ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള തട്ടുകടെ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ആവും ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ റെസിപ്പി ശരിയായിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കത്തിയുണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മസാല എല്ലാം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇനി ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇറച്ചി കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിനാഗിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വിനാഗിരി അധികമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ പുളിച്ച തൈരൊന്നും ചേർക്കരുത് ചെറിയ പുളികളെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അവസാനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടായിരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ചിക്കൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട പല ബാച്ചായിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ പുറ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടും അകം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടും കിട്ടുകയുള്ളു സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് നല്ല പാകത്തിന് വറുത്തെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ പാകത്തിന് കുക്കായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളു ചിക്കൻ കൂടുതൽ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറകൊക്കെ അരിഞ്ഞു പോവുകയും ഹാർഡായി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടുകയുള്ളു ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മൂത്ത് പാകമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും വേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് നല്ല മസാലയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വേപ്പിലിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൊതിയൂർന്ന മണം വരുന്നുണ്ട് വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ
നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കാ